Ciudad de Mexico, a pro. A 21 días de la elección. José Antonio Meade se pronuncia por un voto reflexivo, basado en las propuestas y perfiles de los candidatos. En un encuentro con estudiantes de la Universidad en Abuac, el aspirante presidential de la coalición Todos por México rechazó las campanas de descalificaciones por, dijo, no todos somos igual. Why hablo de recuperar la confianza en las instituciones y en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. A pregunta expresa de un estudiante que la cuestionó la honestidad del gobierno y del PRI, me insistió en su argumento de que las instituciones no son malas, sino las personas. Reconoció que hay una gran distancia entre gobiernos y ciudadanía, y por el OCT en que trabajar y recuperar la confianza, dijo. Solto, hemos buscado espacios de cercanía, y en la campana hemos querido reivindicar a los partidos, no hay partidos buenos o malos, sino gente buena y mala. Hey servidors publicos que han dejado huella, que en el anonimato han trabajado, vale la pena reivindicar que en la militancia hay honorabilidad. Sin embargo, Mead no respondió a la pregunta de una estudiante que la pidió su postura respecto del aborto, la eutanasia y la union entre parejas del mismo sexo. En cambio, Hablo de recuperar las valores en la familia, y acuso que el origen del feminicidio es, precisamente, una descomposición de valores en la familia. Durante su exposición, me aseguro que los países que garantizan el estado de derecho, segurated patrimonial y personal, espacios de gualdad, una buena política of social inversion and education, redunda en un pace al que la va major. Anti los estudiantes de la institución académica, algunos de los QALs gritaron, Pepe Presidente, el ex canceler insistió que esta elección definirá el destino del país para los próximos años. En un auditorio lino, expreso que entre mayor seguridad offer un país y más cuidado a las finanzas públicas, mayor es la inversión. De ahí la importancia del Estado de Derecho y el respeto a las leyes, abundo de el ex secretario de Desarrollo Social también tocó el tema de la seguridad pública y de hockey de 1996 a 2011 se observó un mayor deterioro, con más violencia y armas, principalmente en el sur del país, mientras que de 2011 a 2017 este problema se concentró en el Pacífico y Norte, principalmente Guerrero. Baja California, Nayarit, Kalima Chihuahua y Tamaulipas. Explico que algo de la estrategia gubernamental no está funcionando, pues en la última década la violencia sigue estando presente y por consiguiente la estrategia no ha sido suficiente para garantizar la al ciudadano su seguridad. Senalo que la delincuencia organizada cambió su forma de operar. Aumento su escala de operación y de ingresos en otras actividades como tráfico de armas, secuestros, extorsions, robo de automóviles y de casas habitación, y además esta metida en el huachicolio o robo de combustibles. Desde el gobierno, admisio, la reacción no ha sido suficiente para hacer el frente en tres dimensiones particulares, la prevención, la disuasión y la impunidad. Si no somos capaces de caber con la impunidad no vemos a ser capaces de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad, se estuvo el aspirante presidential del PRI y los partidos verde ecologista de México, PVEM, y nuevo alianza, penal.
Tras an ailer la necessidad de investigar y tener un código penal homologado en todo el país, a bordo el tema de la pobreza y admisión que en este asunto la acción gubernamental tampoco ha sido suficiente, pues la desigualdad sigue existiendo en 20 millones de mexicanos que no tienen en exceso a la salud. 40 millones viven en una casa sin los satisfactores necesarios y 43 millones de personas no terminar en la preparatoria. El ex secretario de Hacienda Senalo que esta pobreza se tiene que resolver directamente con cada familia, mediante una política social que de equidad, que no da el pescado, sino que encina pescar. Finalmente a bordo el tema de la educación superior, y en este punto manifesto que la armada de dar al menos la oportunidad a los 48 millones de personas que acaban su preparatoria.